Bueno, pues como lo prometido es deuda, un par de minutillos de retraso. Tenemos el placer de presentaros aquí desde Campus Party una de las conferencias que más tirón va a tener y que es un auténtico orgullo y un placer contar con nosotros en el día de hoy con Eric Schulting, que es el CTO de 20.com, el responsable de, como veis ahí en la, pantalla, en la pantalla, de Engineering 2, o lo que es lo mismo, el responsable de las operaciones técnicas y de la ingeniería de 20.com. Como he dicho, es un auténtico placer y un lujo contar hoy nosotros con él. Así que pido que le brindemos un fuerte aplauso a Eric y en cuanto él quiera comenzamos. Así que un fuerte aplauso para Eric. Thank you. Gracias. Thank you. Yes. So, uh, my name is Eric Schulting. I'm the CTO of 20 and today I'm going to talk about uh, 2, which is our new MVNO. Ready? Okay. So, Two is the new uh, social mobile service uh, that we that we're launching. It's a it's a, a mobile virtual network operator or NVNO, which means we don't operate the infrastructure ourselves, but are actually uh, just a virtual operator on top of the infrastructure. Y eso es lo que le llamamos NVNO, es decir, que no es una infraestructura, sino que es una infraestructura virtual eh, sobre la plataforma que ya tenemos. Right. To begin, I'm going to just introduce 20 briefly and the history of the company. Eh, para empezar, voy a, intro, a presentar 20, eh, 20, 20 eh, y la plataforma que representa brevemente. So the, the company itself started in 2006. La empresa en sí empezó en el 2006. And uh, we did a, basically the, the initial version had about a thousand users. Y eh, la versión inicial tenía unos mil usuarios. Um, before we, we ended up rewriting the entire platform in PHP and JavaScript. Antes de que escribiéramos la plataforma completa en PHP y script. I've listed some of the basic features that we had at the time. Eh, aquí tenemos algunas de las características eh, iniciales de esta plataforma. Vemos el lenguaje PHP eh, Ajax. Which are, are things like profiles, private messaging, video, and so forth. Entonces vemos que hay eh, perfiles, eh, mensajes privados, etcétera, etcétera. Uh, this version uh, became really successful esta and we ended the year with 350,000 users. Este, esta versión tuvo mucho éxito y acabamos el año con 350,000 usuarios. In 2008, we launched the first version of our mobile website. En el en 2008 lanzamos eh, nuestra primera versión en, para teléfono móvil. We also launched our first advertising product. And we crossed the one million user mark in May of that year. Y cruzamos la frontera de un millón de usuarios en mayo. And reached three and a half million users by the end of the year. Alcanzando tres millones y medio a finales del año 2008. We also uh, managed to make the Google Zeitgeist as the number four fastest growing search term in 2008 globally. Entonces, eh, también eh, conseguimos eh, en eh, Google eh, a nivel mundial el eh, llegar a, a est, al punto número cuatro, al puesto número cuatro. In 2009, we had a bunch of additional feature launches. En el 2009 lanzamos toda una serie eh, de utilidades adicionales. Uh, multiple languages in addition to castellano. Eh, múltiples idiomas además del castellano. And uh, chat, chat, as well as the uh, first version of our iPhone application. Así como una primera versión de nuestra aplicación para el iPhone. We also again ended up on Google Zeitgeist this year as the number three fastest rising search term globally. Entonces este eh, este año terminamos en el puesto número tres de acuerdo con el ranking de Google. In 2010, we rolled out a bunch of new products. En el 2010 lanzamos de nuevo toda una serie de productos nuevos. Which included local, so places and, and sites where you can go out, like restaurants and bars. Eh, que incluían, eh, digamos, el nivel local, es decir, sitios eh, donde podías ir, en la zona donde vivías, eh, bares locales eh, y diferentes lugares. Gaming, uh, video chat. Groups and pages. Eh, juegos, eh, video chat eh, y grupos y páginas. 
and a, a bunch of additional mobile applications. Y toda una serie de aplicaciones móviles. And finally, the first version of our MBNO. Y finalmente nuestra primera versión de este operador eh, virtual de telefonía. And that's what we're uh, going to talk about today y is two. So, uh, basically, the value proposition of two is to be to have our subscribers be always connected and always for free. Eh, la propuesta de valor de tú básicamente es estar siempre conectado y siempre gratuito. So how does that work? ¿Y so, cómo funciona eso? Basically, for a 10 euro top up, you get a month of these things for free. Entonces, eh, básicamente, por uh, un pago de 10 euros, eh, eh, tienes 10 eh, meses gratuitos. So, free calls to other users, uh, subscribers, on the, on the two platform. Eh, llamadas eh, a otros suscriptores eh, de eh, la misma plataforma. Eh, free SMS within the, within the two subscriber base. SMS es gratuito eh, para todos los suscriptores de, de 20. And unlimited access to 20, uh, which means applications y acceso, and the mobile site. Acceso ilimitado a uh, 20, que significa aplicaciones uh, y acceso al sitio. Good. Uh, now I'm going to briefly uh, explain a little bit about how we built the platform and how the MVNO itself works. Y ahora voy a explicar un poco cómo funciona la plataforma y cómo la hemos construido, la MVNO. So it all begins with obviously a phone. In our case, it's a uh, we sell we sell unlocked phones, or you can unlock and bring your own phone to the network. Entonces todo empieza por un teléfono naturalmente. Entonces nosotros bien vendemos eh, teléfonos libres eh, o bien podéis liberar el vuestro y traerlo. The infrastructure itself, which carries voice, data and SMS. La infraestructura básica soporta eh, voz, datos y SMS. Is on top of Movistar's platform. Eh, que está sobrepuesta a la plataforma Movistar. So, as I was saying, we're a virtual operator. In the case that we don't control any of this infrastructure. Eh, como hemos dicho, somos un operador telefónico virtual y por lo tanto no mm, controlamos ninguna de esta infraestructura. So, just to briefly introduce some of the components of, an MV, of, a, of the telco infrastructure. Entonces vamos eh, a ver algunos de los componentes eh, de la infraestructura de telecomunicaciones. You have, you have over here at the left the actual radio network. So, the radio area network and various components. A la izquierda tenemos los diferentes componentes de la red local de radio. At the right I've listed some of the components, the first being the uh, various components of the GPRS data network. Eh, a la derecha tenemos también los diferentes componentes, los primeros eh, son la red de, de datos de GPRS. Mm -hmm. So those are the basically the, the components that uh, deal with all the roaming between individual cellular nodes in the in the network and obscure all of that so you have seamless data connectivity. Entonces estos son eh, los eh, principales elementos que nos permiten realizar el roaming entre los diferentes eh, eh, suscriptores, eh, los diferentes miembros de la plataforma eh, y eh, tener una conexión de datos continua. Mm -hmm. Then you have the, the equivalent sort of uh, components for voice network, so the mobile service, uh, that basically are the mobile service components. Después tenemos los componentes similares, pero para voz, que son unos componentes muy parecidos. The HLR and the VLR deal with the actual representing who are the subscribers connected to the network. Eh, HLR y VLR significan los suscriptores eh, que están, eh, digamos, apuntados a la red en sí. And then the, the three components I've listed at the bottom there uh, deal with uh, how billing policies work. Y eh, los otros tres componentes que vemos más abajo nos hablan de cómo funcionan las políticas. So specifically they authorize uh, users to connect uh, to the mobile network especialmente cuáles son los suscriptores que están autorizados a, con a conectarse a la red. And then deal with the rules about how they're charged for different data and voice and SMS usage. Y eh, también todas las normas con respecto a los eh, cargos por uso eh, de eh, la red de datos, voz, etcétera, SMS, etcétera. 
So to be clear, this is all the components uh, that we're leveraging from the Movistar network in building our MBNO. Entonces estos son los componentes eh, que estamos utilizando de la plataforma de Movistar para construir nuestro propio MVNO, nuestro propio operador. Okay. This then provides connectivity for subscribers directly out to the internet. Esto le proporciona conectividad a los suscriptores para conectarse directamente a internet. We as the MBNO sit apart from this. Nosotros como MVNO, eh, aparte de esto, when the, the user, in order to show the Movistar network that uh, they're a subscriber of two, eh, eh, tenemos lo siguiente. Cuando el eh, suscriptor quiere demostrar a eh, la eh, plataforma de Movistar que está suscrito a la red, they have to install a two SIM card in their phone. Tiene que instalar una tarjeta SIM en su teléfono. And that signals to the network that this is a two subscriber. Eh, una tarjeta SIM eh, two. Eh, y entonces de esta manera le demuestra que es suscriptor eh, de la red two. Then in order for us to actually communicate with the telco infrastructure, para que nosotros nos podamos comunicar directamente con la infraestructura de telecomunicaciones. We have to have this component up here that's called the MVNE. Tenemos que añadir este elemento de aquí que se llama MVNE. It's appropriately called a mobile virtual network enabler. Entonces es lo que se llama un habilitador eh, de eh, red virtual móvil. Because it enables you to operate a mobile virtual network on top of the physical infrastructure. Eh, porque te habilita para utilizar esta red virtual móvil eh, sobre la infraestructura. So most of the interesting things that we had to build in order to launch two. Entonces eh, la mayoría eh, de las cosas interesantes que tuvimos que eh, construir para lanzar two. Is the connection between our MBNO backend es, and the MBNE. Eh, la conexión entre el extremo uh, de MVNO eh, y la MVNE. Because these services are all exposed as uh, web services essentially via an API. Estos eh, servicios son servicios de red esencialmente eh, de MPI. And those allow us to control all the components I mentioned earlier. Eso nos permite eh, controlar todos los componentes que he mencionado anteriormente. Such that we can uh, control how users are billed and charged. De manera eh, que podemos eh, saber cómo se construyen y se cargan eh, todos estos elementos. So we can uh, control their number and connect their number to an actual SIM card in the network. Entonces podemos conectar el número a una tarjeta eh, SIM. So we can uh, have access to who they're calling and what data they're using. Eh, podemos tener acceso a quién está llamando y qué datos están utilizando. Which I'll show later we expose in the actual uh, user interface. Y eh, os mostraré después eh, que esto está eh, explicitado en eh, el interfaz de internet. Uh, and that essentially is it. So we're building this via this MBNE component. Y eh, entonces ese eh, componente único eh, día es el que eh, vía es el que estamos nosotros construyendo. All right. We also we have the 20 web component. También tenemos el componente de 20. Which sits apart for this. Eh, que está separado de esto. And uh, it it well in some sense a part of the internet. En cierto sentido forma parte de Internet. Uh, we allow our telco subscribers y les permitimos a nuestros suscriptores de telecomunicaciones to especially connect directly to our infrastructure eh, conectarse directamente a nuestra infraestructura so that that traffic can be bundled in as part of their plans. De manera que ese tráfico se pueda incorporar eh, como parte de la banda. All right. So I'm going to briefly show how we've integrated the two service into our web platform. Entonces voy a decir cómo integramos el servicio en una plataforma web. So we've launched now if you go to 20.com. Si vamos a 20.com. You'll see that we've added the the two link here at the bottom left hand corner. Veremos que hemos añadido los dos enlaces aquí en la esquina inferior derecha. That takes you to this page, which is the main two page. Esto nos lleva a esta página, que es la página principal de Tu. Which shows the, the, uh, the basics of the, of the Tu operator. 
eh, que nos muestra los datos básicos del operador eh, telefónico tú. Once you've registered, you get a page like this. Una vez que te registras, tienes una página como esta. It shows your mobile phone number. Eh, que muestra tu, tele, tu número de teléfono móvil. Your balance. El, el saldo que te queda. With uh, the ability to directly add more balance via the web. Eh, con eh, posibilidad de añadir más saldo a través de eh, web. It also shows how much longer you have all the free components for. Eh, también eh, vemos. Eh, cuánto tiempo te queda de poder utilizar gratuitamente los otros elementos And allows you to purchase additional packages like a data plan. y eh, te permite comprar paquetes adicionales como un plan de datos uh, we also, the, the other component we have here is the rates el otro componente que tenemos aquí son las tarifas which again is what I showed before eh, que como he mostrado anteriormente son así We also have our También, basically ad hoc rates. Eh, tenemos eh, nuestras eh, optimizaciones, digamos. So you can see there eight cents a minute for calls. Aquí vemos ocho centimos por minuto para llamadas. And eight cents for SMS. Y eh, ocho centimos para un SMS. Outside of your normal two subscriber to two subscriber communication. Eh, fuera de las comunicaciones entre suscriptores eh, de tú, es decir, suscriptor de tú a suscriptor de tú. Something we've also launched is social billing history. Una cosa que también hemos lanzado es un historial eh, de facturación social. So we've integrated with the telco operator. Lo hemos integrado con el operador telco. To actually pull what numbers you're calling. Eh, para eh, saber a qué número estás llamando. What numbers uh, are calling you. Qué números te llaman a ti. And connect those up to their actual 20 accounts y eh, conectarlos a, a las cuentas 20 actuales Such that you actually have a social uh, bill eh, que tenemos una factura social and that tells you actually how much each call and communicating with every person is costing you y eh, que te dice cuánto te cuesta cada comunicación we've also integrated voicemail into our platform eh, también hemos eh, incluido un eh, correo eh, de voz en eh, un buzón de voz en nuestro en nuestra plataforma so just like you can receive a private message within 20 de la misma manera que puedes recibir un mensaje privado en 20 you can receive a two voicemail directly into your inbox through the web eh, puedes eh, recibir un mensaje de voz directamente a tu buzón desde la red ok and then I'm going to talk through a few of the synergies we have with the regular 20 platform. So, again, remember the basic value proposition that n.20.com apps and chat are free. So m.20.com. Eh, aquí veremos m.20.com. Uh, we launched this site in 2008. Lo lanzamos en el 2008. It's a, it's the most basic type of HTML site. Es eh, el tipo más básico, digamos. Such that it reaches the maximum number of mobile browsers possible. Eh, de manera que alcance el, el número máximo de navegadores posible. It has the basic features such as feed, profile, messaging, photos, and events. Eh, tiene eh, las utilidades básicas eh, eh, como son eh, perfil, datos, mensajes, fotos, eventos. And it's included free as part of the two package. Y está incluido gratuitamente como parte del paquete tú. Then apps. Después tenemos los apps, las aplicaciones. So this, this for example, it's hard to read, but this is the J2ME app. Este, esta es la aplicación J2ME. So it incorporates the feed. Que incorpora el tema. Profiles. Perfiles. Messaging. Mes mensajes. Photos. Photos. Uh, chat. Chat. And it reaches 325,000 unique weekly users y que alcanza 325.000 eh, usuarios únicos eh, semanalmente. And we provide this usage free as part of two. Y este, su uso es eh, gratuito y forma parte del de tú, de la plataforma tú. Then BlackBerry. 
Después tenemos BlackBerry. Again, it has speed. Tiene eh, de nuevo feed. People search. Búsqueda de personas. Profiles. Perfiles. Chat. Chat. Places. Lugares. And it reaches 565,000 unique weekly users. Then Android, which is a which is a big and quick growing platform for us. We have feed again. Uh, profiles. Perfiles. Chat. Chat. And places. Y lugares. Tomorrow we have a an Android workshop right here. Tenemos un seminario de Android precisamente aquí mismo. From one of our Android developers. Por parte de uno de nuestros desarrolladores de Android. It has 325,000 weekly unique users. Tiene 325,000 usuarios únicos semanales en España. And it's the number four free app in the App Store in Spain. Uh, y en el App Store es uh, la aplicación gratuita número 4. Then iPhone. iPhone. Which again has feed. Que de nuevo tenemos feed. Search. Búsqueda. Profiles. Perfiles. Photos. Fotos. Chat. Chat. Places. Lugares. And has 450,000 weekly tiene, unique users. Eh, 450,000 usuarios únicos semanales. And then finally, just to talk about chat, eh, which you saw in all of our applications. Eh, me gustaría hablar de chat, eh, eh, que es una de las aplicaciones sobre la plataforma. This is what we mean by users being always connected to your friends. Entonces aquí tenemos una lista de amigos siempre conectados a tus amigos. We have a platform based on eJabberD and XMPP. Uh, tenemos una plataforma basada en e e Jabber y XMPP. And we have clients in JavaScript through the web. Y tenemos clientes en JavaScript uh, en toda la web. And all the applications that I showed you here. Y todas las aplicaciones que os he mostrado aquí anteriormente. And we have a huge usage on chat. Y tenemos una cantidad enorme de usuarios de chat. With over 200 million messages sent per day by our users. Eh, con más de 200 millones de mensajes enviados diariamente por parte de nuestros usuarios. So what we see about really unique about two Así is, que lo que tiene de único tú is that with our chat platform you really are always connected to your friends for free. Es que con eh, nuestra plataforma de chat eh, estás siempre conectado a través de chat con tus amigos gratuitamente. All right, and then just to show you some of the two milestones we've had. Entonces, eh, vamos a ver eh, los dos hitos más importantes que hemos tenido. So we started work in September 2010. Empezamos a trabajar en septiembre de 2010. We had the first version done in a limited private beta. Eh, la primera versión la hicimos en un eh, beta private limitado, eh, solo mediante invitación. Yeah, in December 2010. En diciembre de 2010. We then had, in March 2011, we launched a public beta. Después, en marzo de 2011, lanzamos un beta público. That was invite only. Solo era invitación, pero solo hacía parte de invitación. In May 2011, we launched the handset store. Y en, en mayo de 2010, lanzamos el handset store. Which allows you to directly purchase unlocked phones that you can use on two. Eh, que directamente te permite eh, comprar los teléfonos eh, con los cuales puedes... Eh, utilizar el eh, tú. And then last month in June, y el mes pasado, en junio, we've dropped the invitation requirement for 20 users. Eh, entonces eh, pudimos, eh, eh, digamos, desechar eh, la invitación para los usuarios. Such that any 20 user can now register and subscribe to two. De, de manera que cada uh, miembro de 20 ahora se puede suscribir y registrar en tú. So the main the main thing we've been achieving in each of these launches Lo más que hemos en cada uno de estos is, to in, is to increase the quality of the service es la del and build out those integrations I, I showed throughout this presentation. Y las que os he en esta All right, so 
Thanks very much. Muchas gracias. Uh, this is uh, just our jobs.20.com page if you find any of this stuff interesting. You can check it out. We're, we're rapidly growing our company in order to support two and other new initiatives. Cool. So thanks very much. I'm happy, I, I don't know how much time we have, but I'm happy to answer questions and so forth. Hola. Hola. Eh, una pregunta. Eh, 20, desde, a ver, yo comparo 20 con Facebook y es muy similar. A mí me gusta más 20 por por la estética, es mucho más orientada al usuario uh -huh. y no hay tanto ruido, no hay tantas tanta aplicaciones y tal. Yo quiero saber, ¿estáis, estáis eh, constantemente eh, sacando chat y tal, muy similar a Facebook? ¿Va Twenty por el camino de que, cada, que particulares puedan desarrollar aplicaciones? ¿O las únicas aplicaciones que va a haber son las, las desarrolladas por, web, por vosotros? Sorry, so yeah, uh, uh, did just, the last, yeah. well, just the last part. The, the last part is uh, uh, he's saying that uh, uh, you are uh, now building many chat uh, um, applications and things like that, uh, very similar to those of yeah. Facebook. Uh, so the question is, uh, is 20 going in the direction to allow the users uh, to make applications uh, that can be? Sure. Yeah. yeah, so uh, specifically what we're doing on applications is try to ensure a high level of quality uh, because obviously there's a lot of applications on the Facebook platform and we want to ensure that we control that when developers bring those to our platform that they maintain a high level of quality, un nivel muy alto de calidad, uh, particularly in the translations into Spanish. Uh, y especialmente en las traducciones a español. Uh, additionally, Además de esto, we see one of the problems with having an open platform is that your friends are playing four different farm games es que eh, tus amigos eh, pueden eh, planificar, por ejemplo, cuatro tipos de juegos diferentes. And it's more fun when all of your friends are playing one farm game together. Eh, y es mucho más divertido cuando eh, todos tus amigos están jugando un juego, por ejemplo, el de granja, todos juntos, el mismo juego. So with our platform strategy, we want to control both the quality. Entonces con nuestra eh, plataforma lo que queremos controlar es tanto la calidad and the types of games Como los tipos de juegos and applications y that are launched such that they're unique que se, and, que se de manera que sean únicos. and uh, we don't have a lot of duplicated versions of the same type of game. Okay, Hi. Um, regarding the telco infrastructure, sure. do you have um, deals with other providers, uh, with providers other than Movistar? Uh, no, we're so we're. The, this is launched uh, basically through an agreement with Movistar, where we purchase, you know, the normal things that an MBNO does. We we purchase voice data, SMS transit effectively from them whole, wholesale, and then are are basically marketing that. Uh, to our subscribers as well, and uh, and we control you know certain aspects of the platform, um, but the base the base platform is all is all on top of their network, and so it's exclusively on top of Movistar's network. Thank you. Yeah. 
Eh, bueno, eh, la pregunta era eh, con respecto a la infraestructura Telco, eh, sí, también tienen acuerdos con otros DEOs y eh, la respuesta es eh, que solo hay actualmente un acuerdo con Movistar para voz, datos, SMS, etcétera, eh, de manera eh, que conectamos a nuestros eh, suscriptores eh, y eh, bueno, le ofrecemos eh, esa posibilidad eh, a nuestros eh, suscriptores de eh, tener una plataforma algo específica y especial. Hello, hey, my question was uh, partly the same as my partner said, and just a few seconds. <coughs> It it's that if um, the network you are developing uh, telco uh, was going to improve the possibilities that the application gives. And also, if the application is going to have um, cold service to make um, a service more or less similar to um, VoIP um, through the network, and if Telco is going to um, make that possibility better. Sure. So, thank you. Eh, bueno, eh, y antes también ha dicho que podemos controlar algunos aspectos, eh, pero no podemos controlar toda la infraestructura de Movistar. Eh, ahora le estaba preguntando sobre eh, la plataforma Telco y las posibles duplicaciones, como estaba diciendo, eh, de juegos y todo eso. Eh, entonces estaba uh, hablando de si hay un servicio eh, similar y cómo está estructurado. Sure. So there's some very obviously interesting things that having uh, low-level access to the operator can expose for us. Entonces, eh, eh, hay eh, algunas mm, formas interesantes eh, en, en las cuales eh, podemos ver cómo funciona la plataforma Telco. Uh, the location stuff is one of the most interesting. Una de las más importantes eh, es la de localización. The ability to, in our applications, leverage not just GPS. Eh, la posibilidad de, de el efecto multiplicador de las aplicaciones con GPS. But also location data we might be able to get from the cells that users are connected to. Eh, pero eh, también la localización se puede obtener eh, de las redes a las que están conectadas los usuarios. I understand. Understand. Applications gives um, one of the functionality <coughs> is the location. I mean, by using the service GPS, um, which is going to be better under the telco network. Uh, is that right? Sorry. Sorry. So the the GPS you can usually get from the device itself. Right. Um, but we can get additional location data from the network. All right. Because we know which, at a network level, you know which cells the device is connected to or close to. All right. My, my question was, sure. <clears throat> actually, if um, the service, I mean, uh, 20 application under a mobile device, was going to give um, the functionality to make calls under the network, like, for example, a service uh, similar to VoIP, um, sure. which now it's... Uh, depending on the, um, uh, the contract you have with the uh, mobile operator, uh, you are able or not. Yeah, um, we might do some VoIP stuff later. I mean, we have no, you know, very definite plans for any for anything like that yet. But uh, yeah, I mean, it's it's an interesting area, particularly with how we can connect that to our our web clients um, to allow to bridge VoIP from mobile users to web users, for example. Thanks very much. Bueno, eh, eh, han estado hablando de la eh, posibilidad de la funcionalidad de localización. Está diciendo que la localización se puede hacer a través del servicio de GPS y luego también eh, se disponen de datos de localización a través eh, de la red. Eh, y eh, eh, dependiendo de eh, a qué... Eh, a, a qué redes esté conectado. Entonces le ha preguntado también sobre el servicio de VoIP IP eh, y dice que actualmente no está disponible, eh, pero más tarde se espera que sí y que se puedan presentar otros planes. Hola, buenas. Eh, quería saber si en algún momento tú te iba a implementar la tecnología GPS para aumentar su seguridad. 
Uh, I, I would like to know if uh, in any, at any moment uh, uh, 20 is going to uh, integrate uh, technology DPS uh, for se security reasons. Sure. Um, what types of security reasons do you uh, mean? ¿Qué seguridad quieres decir? Actualmente, ni tanto 20 como Facebook no utilizan HTTPS para aumentar su seguridad. Ni a 20 ni siquiera te permite acceder con HTTPS, te revivir no te deja. Y quería saber si para aumentar la seguridad de los usuarios en algún momento la van a implementar. So, at, at present, uh, no Facebook, uh, no uh, 20 allow you uh, to uh, get into the network through uh, ADPS uh, uh, protocol. Uh, so, this is in order to increase uh, security. Uh, and I don't know if uh, you have plans in the future to increase uh, the level of security of, of 20. Sure. So, we have no, uh, I would say, no, no specific plans to leverage GPS. Um, explicitly, but we do do some stuff with IPs. Bueno, no tenemos planes en el futuro próximo, digamos, de incrementar el nivel de seguridad a través de GPS, pero sí tenemos algunas cosas que queremos hacer con los IPs. And so we use some of that, and we we might expose some stuff to allow users to see what IPs their account is being accessed from, and that kind of information. Y entonces sí que podemos, por ejemplo, poner a disposición de los usuarios el un dispositivo que les permita saber a través de qué IP se ha accedido a su cuenta, digamos. And what a lot of services on the internet use is geolocalizing those IPs. Hay muchos eh, servicios de internet que utilizan geolocalización de esos IPs. Uh, such that the user can actually see what location their account is being used from. Eh, y eh, entonces el usuario podrá ver desde qué punto, desde qué situación eh, se ha accedido a su IP. And so for mobile devices, the GPS is interesting. Para teléfonos móviles el GPS es interesante. Uh, and also for different ways of sort of authenticating your account or recovering passwords or something, GPS might be interesting. Y también puede ser interesante el GPS para cuestiones de autentificación, para cuestiones de recuperar tu contraseña y de cosas de este tipo. Hello. Representación de Pagantis es una empresa de, que lo que hace es micropagos online. Entonces, mi pregunta para Twenty es: como tenéis un perfil tan joven y bueno, que no todos tienen acceso a, a, a pago tradicional, por ejemplo, tarjeta de crédito, ¿qué importancia le da Twenty, tanto los servicios que ya monetizáis actualmente como los nuevos, el, lo que es aportar nuevos modelos de pago, por ejemplo, a través del móvil, a través de a móvil, pero no con SMS, sino a través del operador? ¿Es esto fundamental para que podáis obtener todos esos servicios? Sure. Uh, I belong to Pagantis, uh, and uh, this is uh, uh, an organization that allows uh, payments uh, uh, through the web. Uh, and as far as uh, you have a very young uh, audience, let's say, so you have very young members, uh, some of them uh, sometimes uh, do not have the possibility to pay uh, because uh, they are un underage, uh, for instance. Uh, so uh, have you thought about the possibility of uh, uh, making possible payments, uh, not through SMEs uh, or things like this, uh, but uh, through other means which are safe uh, and which uh, can be used uh, by young people. Yeah, so we're doing, um, I mean, we've integrated several payment uh, options into our games, for example. Hemos integrado diferentes funciones de pago, utilidades de pago dentro de nuestros juegos, por ejemplo. Because you make a very good point um, for for young users. Eh, porque es muy interesante lo que dices para los usuarios más jóvenes. Uh, they don't have a lot of access to credit cards. Eh, no tienen a veces acceso a las tarjetas de crédito. And SMS is not a very efficient way to, to y, pay for things. Y el SMS no es una manera muy eficiente eh, para realizar pagos en estos casos. Mm -hmm. So, so yeah, we're very uh, interested in integrating sort of more payment options. Así que sí, nos interesa eh, integrar más opciones de pago dentro de nuestra plataforma. And do you actually have the, the option to build through the operator, not, not, not sending an SMS at the end of the day? Yeah, uh, yeah, we have uh, sí. landline billing. Yeah. Eh, nosotros eh, tenemos también una facturación eh, por línea fija, digamos. Yeah. Hi, Eric. Hi, Hola, Eric. 
Uh, que... Oh, HTTPS. Okay, uh, sorry. Uh, okay. Sure. Oh. Okay. Yeah. So on H HTTPS, yeah. I mean, we. Uh, and, uh, yeah. So we post. Uh, a lot of so basically your login credentials when you log into our bueno, to our site are posted over HTTPS. Log, uh, login en uh, nuestra uh, plataforma tus credenciales aparecen allí. Uh, and yeah, I mean we'll we've definitely looked into expanding the usage of of HTTPS. Uh, no, uh, nosotros desde luego queremos ampliar el uso de HTTPS. The uh, main challenges there are the third party content that we have integrated into the site. Eh, los retos más importantes son el contenido de terceros que estamos integrando ahí. And securing that. Y la seguridad de todo ello. And the uh, I mean the, the biggest risks we see are not so much uh, stuff not being sent over HTTPS. El eh, riesgo más importante eh, no es que veamos mucha, muchas cosas que se envíen fuera del HTTPS. But phishing type sites. Eh, pero los eh, sitios de tipo phishing. Uh, that users enter their credentials into currently. Eh, a veces los usuarios introducen sus credenciales eh, ahí. Without checking the URL, let alone that eh, it's eh, over sin, HTTPS eh, from com 20.com. Eh, sin comprobar eh, la URL. Eh, el, el, es decir, eh, y eso lo pueden hacer en 20.com. Uh, sure. ¿Otras preguntas? All right, well, thank you very much. Bueno, muchas gracias.